kita akan sambung subtopik 5.3 <coughs> dan 5.4 so 5.3 magnetic flux so dalam um, here is the learning outcome for 5.3 magnetic flux you have to know to, how to define and use magnetic flux V equals to B dot A and use magnetic flux linkage V equals to N V and 5.4 induce EMF state Faraday's law use Faraday's law state Lenz law Jung's Lenz law and use this equation for induce EMF for the straight conductor EMF equals to BLV sine theta and for a coil EMF, EMF equals to negative NA dB over dt okay so let's go for this slide so, ini adalah fenomenon of electromagnetic induction maksudnya macam mana uh, electromagnetic tu adalah EMF lah macam mana dia boleh menghasilkan current boleh menghasilkan EMF dan seterusnya current lah so dekat sini bayangkan eh bukan, bukan bayangkan ini adalah kompas ini adalah solenoid tak ada power supply ini pula adalah magnet so sekarang ni magnet tak bergerak so galvanometer ni tegak je lah tegak ni maksudnya kosong lah bacaan dia kemudian bila ada pergerakan uh, magnet bar towards the solenoid ataupun uh, solenoid lah ni so dia akan galvanometer ni terpesong so bila tak ada movement tak ada apa-apa so bila terpesong ini bermaksud dia ada current yang mengalir sebab galvanometer dia detect current so ada current yang mengalir Okay now bila uh, kompas uh, Sorry bila magnet bar ni move away from the coil pun Ada juga pergerakan Kawan meter dan move towards the coil pun Ada juga pergerakan So kenapa? So bila eksperimen dah buat Dia conclude kan lah When there is any any relative motion Between the coil and the bar magnet Tadi kita panggil coil lah eh, Bukan solenoid coil the current known as induced current will flow momentarily through the galvanometer. This current due to an induced EMF across the coil. So conclusion, when the magnetic field lines through a coil changes, thus the induced EMF will exist across the coil. So itu dia punya conclusion dia lah. Dan kalau kita nak meningkatkan dia punya magnitude of EMF kat sini, kita increasekan dia punya motion lah. Kalau V increase, increase lah EMF. V decrease, decrease lah EMF. Okay, here is the formula. Dia keluar, dia punya formula. V equals to B down A. Ataupun ini dia punya um, definition dalam bentuk ayat. Is magnetic flux. Magnetic flux tu V lah. Is defined as a scalar product between the magnetic flux density with the vector of the area A so phi ni namanya phi nama simbolnya phi tapi itu adalah untuk magnetic flux eh. equals to B dot A bila dot uh, dot ataupun scalar product scalar product maksimum ni adalah cos, cos theta lah so theta ini adalah angle between the direction of P and area the direction eh so magnetic flux is the scalar quantity dan unitnya lah Weber ataupun Tesla meter square so sekarang ni kalau awak tengok ini adalah magnetic field ataupun magnetic flux density ok ini adalah magnetic field ataupun nama lainnya adalah magnetic flux density eh. ada perkataan density V kalau V ini lah magnetic flux sahaja so sekarang ni B ke arah kanan dan katakan ada coil macam ni direction of its area surface area so dia pointed ke arah mana area ni pointed ke arah kanan juga so now angle antara Theta adalah angle antara B dengan A So now B dengan A parallel Dia sama direction So angle ni adalah kosong 
this formula untuk magnetic flux V equals to B A cos theta so B A cos kosong cos kosong nilainya adalah 1 which is yang paling maksimum lah dan kalau kita tengok kat sini pun since dia tegak macam ni so paling maksimum lah magnetic field yang boleh masuk um, boleh masuk lah area area ini so contoh kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 so nak cerita eh, magnetic flux tu apa so kita ada 6 garisan B dekat sini yang melalui area adalah 4 ini sahaja so magnetic flux inilah magnetic flux ni ok tapi tak adalah kita kira 4 macam tu so nak kiranya adalah by using dia punya formula inilah ok ok next kalau keadaan uh, coil kita itu adalah macam ini area of this uh, surface area sorry direction of the surface area untuk coil ini pointed upward so now angle antara A dan B adalah 90 darjah 90 darjah so kalau formulanya kalau macam ni boleh tak B masuk dalam surface ini the coil eh, coil dia hollow kan tengah tu hollow kosong so kalau dia keadaannya keadaan coil ini macam ini so tak ada magnetic field yang boleh lalu dalam dia so dekat sini nilai magnetic flux dia kosong ataupun secara ilmiahnya secara reason uh, mathematically sebab angle ni adalah 90 darjah so angle 90 darjah cos 90 adalah kosong dia bukannya sebab uh, B kosong A kosong tak eh dia sebab angle B ni ada nilai area pun ada nilai dia tapi disebabkan cos 90 so dapatlah V itu kosong ok so kena faham direction of area now area ada direction ok example lah awak boleh tengok dia cerita pasal tadi juga ini pula ada angle uh, you can see here lah contoh dekat sini ini adalah dia punya side view of this coil so area nya ke arah atas now angle antara area dan B adalah theta ini kan ayat ah, theta itu so awak cari lah theta nya berapa so dapat theta nya 60 90 tolak 30 60 so masukkanlah dalam formula V B A cos theta Example 5.7 Boleh fikirkan apa jawapannya Ok next 5.4 Induce EMF Faraday's law of electromagnetic induction So ini dia ada kaitan dengan yang tadi tu Yang eksperimen fenomenon tu So it states that The magnitude of the induced EMF So Faraday's law states that the magnitude of the induced EMF is proportional to the rate of change of the magnetic flux. So magnitude of the induced EMF adalah EMF, simbol E macam tu, proportional to the rate of change kadar perubahan magnetic flux. So dapatlah E directly proportional negative dV over dt or EMF equals to negative dV over dt So kenapa negative? Negative sign indicates that The direction of induced EMF Always oppose the change of magnetic flux Producing it So direction ini Direction ini adalah Magnet uh, Sorry Direction ini adalah Lenz law Lenz law tapi magnitude ini adalah Faraday law. Faraday's law. So apa dua benda ni nanti cikgu akan explain lagi Lenz law. So kalau lah coil itu ada banyak turn so darablah dengan number of turn dekat sini. So since dv ah ni penting. Since dv Perbezaannya ialah V final minus V initial So kita boleh tulis macam ni lah So ini konsep yang penting juga ya 
Sebab dalam soalan kadang-kadang dia bagi awak dua condition Dua keadaan, keadaan akhir dan juga keadaan awal So awak kena tolakkan keadaan fi akhir tolak dengan fi awal Dan fi ini adalah yang tadilah magnetic flux BA cos theta So kalau kita nak differentiate BA cos theta um, Awak ada tiga formula Kenapa tiga formula? Sebab V ini bergantung kepada B Bergantung kepada A Bergantung kepada cos theta So tiga physical quantity ini Boleh berubah-ubah juga Tapi walaupun tiga physical quantity Hanya satu yang berubah Yang dua lagi akan keep constant So Katakanlah perubahan yang pertama kita ambil general ni ada N kat sini So D B A cos theta over D T Now kat sini bermaksud kita ambil perubahan pada magnetic field Ataupun magnetic flux density So yang constant put uh, at the front So B D B over D T uh, Apa jadi lepas ni ah, Itu je lah Ini kalau perubahan B And now in now this this one pula kalau areanya berubah. So kalau areanya berubah dA over dt lah yang constant buat kat depan. Dan next phi, phi ada tak? Oh phi tak ada. Phi tak ada. Okey phi tak ada. <laughs> so maksudnya syllabus awak uh, angle ini memang constant je lah dia ada satu lagi rotating Awak punya tak ada dalam syllabus awak punya ni So ada dua je lah Ini Ini pecahan daripada yang awal tadi je eh Daripada standard dekat sini ni Awak pecahkan je Daripada sini keluar pada bentuk ni Tukar je Kemudian daripada bentuk ini Awak substitute lah Phi BA cos theta So kalau BA yang uh, Magnetic field Magnetic flux density yang berubah DB over DT lah kat sini yang lain kat depan Yang ni pula kalau area berubah-ubah So area ni lah yang berubah kat sini Yang lain semua kat constant kat depan So For a call is connected in series To a resistor of resistance R So ini contohnya um, Dia panggil awak keadaan je ni So ada current lalu pada resistor So EMF equals to negative N DV over DT Dan EMF equals to IR Kenapa EMF kos IR? Sebab dalam ini tak ada uh, resistance yang lain. Hanya ada R sahaja. So EMF sama dengan IR. So masuklah EMF IR kat sini sama dengan negatif N DV over DT. So ini kita beri ubahlah EMF ini kepada bentuk IR. Itu sahaja. Note kat sini Tukar create the magnitude of induced CMF The negative sign can be ignored Tukar kelit Magnitude Nama pun magnitude So negative sign can be ignored For a call of n turns Each turn will have a magnetic flux phi Of BA cos theta through it Therefore the magnetic flux linkage Phi Simbolnya uh, tegak sikit Phi macam ni is refer to the combined amount of flux through all the turns so magnetic flux linkage flux linkage phi juga namanya rasanya equals to n phi darab je lah bilangannya berapa so phi dekat sini ini adalah b a cos theta lah macam dia cakap ni ok next lens law apa itu lens law say that An induced electric current always flows in such a direction that it opposes the change producing it. Apa yang cakap ni kat sini ni? Dia kata aliran current itu sentiasa mengalir uh, ke arah yang berapposit daripada siapa yang produce dia. <laughs> This law is essentially a form of law of conservation of energy. An illustration can be explained by this um, exp experiment. So let's say 
Dekat sini North Pole Sini South Pole of the Magnet Ini memang statik lah tak berubah Bila dia mendekati Tiba-tiba current ke arah sana Sebab maksud current Sorry galvanometer ke arah ini So current ke arah inilah Ke arah ini So by using um, Right hand grip roll So kalau current ni pusing ke belakang So kat sini dia punya current semua ke depan lah kan Pointed ke arah kanan So jari-jari awak ini ke arah kanan So awak punya ibu jari ke arah atas Macam dalam gambar ni Ini direction of current Pada badan coil solenoid ni Pada badan coil ni lah Dan ibu jari kita ke atas Ibu jari kita ke atas Pointed ke arah North Pole So sini akan jadi North Pole <coughs> So macam mana ni So sekarang ni um, Now current flows in this direction Sebab dia nak oppose balik North pada magnet ini Sebab itulah Dekat atas ni North Pole Sebab dia nak oppose, nak tolak Okay And now uh, For the second experiment Consider straight wire Yang ini pula Current flows ke arah bawah Sebab Dia nak oppose Pergerakan yang second ah, Macam aku nak explain ni uh, For the second experiment When the conductor move to the left Move to the left The induced current needs to flow in such a way to oppose the change which has induced it. So, bila V, kita tarik V ni ke arah kanan, ke, sorry, ke arah kiri, um, automatic current to induce ke bawah. Kenapa? Sebab bila ke bawah, dia menghasilkan force ke arah kanan. So, force ini yang akan bertindak untuk menentang untuk oppose V tadi. Okay. Yang kata oppose tu Satu lagi uh, Macam yang tadi ni Yang ini kita boleh guna uh, Flaming right hand rule So guna tangan kanan Flaming Ibu jari Velocity Jari telunjuk B Jari uh, hantu Current ataupun EMF Third experiment ini adalah dalam kes mutual inductance Nanti kita Nanti cikgu explain lah Ke dalam kelas Lebih detail Okay Lens law Induce MF in district conductor Ini pun cikgu akan explain Macam mana boleh dapat direction of I Macam ni Direction apa lagi semua ni Nanti cikgu akan explain dalam kelas Okay, now formula terus formula direct lah Nak cari EMF untuk straight wire, straight conductor Tadi yang EMF equals to negative uh, dV over dt ni Alah untuk coil eh Coil Untuk straight wire, satu formula sahaja BLV ataupun LVB Sin theta untuk straight wire Guna je lah formula tu Okay, dah habis. Itu sahaja. Thank you for listening until the end of this video. Bye. Assalamualaikum.